आपका बात पूरी दुनिया में आप पादोगे भी ना तो वो भी पूरी दुनिया में गनक पैदा करेगा हिंदुस्तान के मुसलमान गद्दार है अरे अगर हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार हो जाना ए पी जे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान को इतना बड़ा ताकत दिया आज पूरी दुनिया तो बार जब आपको औकात नहीं थी पंद्रह लाख रुपए देने की क्यों आपने दस आदमी के सामने बोला क्यों बोला अगर हिंदू भाई मरेगा तो भी देश गुलाम होगा मुसलमान भाई मरेगा तो भी देश गुलाम होगा सिख भाई मरेगा तो भी देश गुलाम होगा मोदी जी है क्योंकि हमारे मोदी जी सरकार जो है जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था सबका साथ और सबका विकास लेकिन हमारे मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया वो हमको लगता है कि ढकोसला है और दूसरी बात ढकोसला के चक्कर में उन्होंने क्या घोसला लेकर के आया घोसला ये है कि एनआरसी और एन और सी क्या मतलब ये होता है इन मुद्दों को हम बीच भर में लाएंगे और इससे इंसान जो है कि गुमराह हो जाएगा विकास का मुद्दा खत्म हो जाएगा और हम इसी के ऊपर एक सॉन्ग देते हैं बहुत अच्छा सॉन्ग है जरा सुनिएगा हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों बुजुर्गों माता एवं बहनों सबको तो पहले मैं समान असलम सलाम करता हूँ हिंदुस्तान के नागरिकों को अगर हिंदू भाई है उसे सलाम करता हूँ सिख भाई है उसे शस्त्रकाल करता हूँ और सबको नमस्कार करता हूँ मैं शुरू करता हूँ औजबिल्लामिना शैतान रजीम बिस्मिल्लाम शैतान को भगा और इंसान को भुला मोदी चचा मेरे मोदी चचा मेरे मोदी चचा मेरे मोदी चचा चचा कई बार आपको चचा कह चुके हैं मोदी जी सुन लीजिए मेरे मोदी चचा आपने क्या किया मेरे मोदी चचा आपने क्या किया ऐसा भारत चलाया मजा आ गया ऐसा भारत चलाया मजा आ गया नोट बंदी किया वाह मोदी जी सबको लाइन में लगा दिए फिर से लगवाना चाह रहे हैं क्या वाह मोदी जी वाह वाह मोदी जी वाह वाह योगी जी वाह मेरे मोदी चचा आपने क्या किया ऐसा भारत चलाया मजा आ गया ऐसा भारत चलाया मजा आ गया नोटबंदी किया नोटबंदी किया जीएसटी लागू किया काला धन भी न लाया मजा आ गया काला धन भी न लाया मजा आ गया मेरे मोदी चचा वाह मेरे मोदी जी आपने कहा था काला धन लाएंगे लेकिन हमारे मोदी जी खुद अपने मुंह से कहते हैं हम चौकीदार हैं हमारे मोदी जी कहते हैं हम चौकीदार हैं लेकिन चौकीदार के सामने में ही पैसा लेकर के सब फुट पार हो गया हमारे चौकीदार जी देखते ही रह गए वाह मेरे मोदी चचा और डिबेट में बैठ करके एंकर लोगों के सामने में कहते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम लास्ट में लेकर के आ जाते हैं पाकिस्तान ये अब नहीं चलेगा हिंदू मुस्लिम और बीच में पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान के टैंकर को हमने पहले ही उड़ा करके छोड़ के धर दिया अभी भी हिंदुस्तान में रखा हुआ है मोदी जी अभी भी रखा हुआ है तुम मुसलमान मुसल, का तुम क्या इतिहास जानना चाहते हो तुमने तो इतिहास को मुसलमान का खत्म करना चाह रहे हो सुनो मेरे मोदी जी और दो चार हर पंक्ति में सुना रहा हूँ हिंदू मुस्लिम जो करते हैं उनके ऊपर कहते हैं बंद करो ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े बंद करो ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े प्यार का फिर माहौल बना दो भारत में बंद करो ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े प्यार का फिर माहौल बना दो भारत में बलात्कार को जड़ से मिटाना चाहो तो हर बलात्कारी को फांसी पे लगा दो भारत में मेरे मोदी जी ये क्या लाए एनआरसी एनआरपीसी आर पता नहीं क्या क्या आप लेकर के आए मोदी जी अरे ये कानून को लागू करवाइए ना पूरा टाइट है जो कोई हिंदुस्तान में जो है ना निगाह उठा करके नहीं देखेगा किसी के बहन बेटी को अगर ये कानून टाइट हो जाएगा ना किसी के अंदर ये हौसला पैदा नहीं होगा कि किसी के हम जज्बा तो खेले आप तो खेलने का काम करवा रहे हैं मोदी जी हमें पता है आपकी बात को अगर हम उछालेंगे आपकी बात के ऊपर अगर बोलेंगे तो हमें उठा करके जेल में डाल दोगे क्यों आपने ऐसा जहर भर रखा है कि ये काम नहीं आएगा काम आएगा तो बस इंसानियत काम आएगा मेरे मोदी जी और एक बात सुन लीजिए कहते हैं हिंदुस्तान के मुसलमान गद्दार हैं अरे अगर हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार हो जाना 
एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान को इतना बड़ा ताकत दिया आज पूरी दुनिया डर रही है मेरी मोदी चाचा तुम तो मुसलमान को गद्दार कहते हो अरे गरीब के दिल से आवाज निकली है आज मन की बात करते हो तुम्हारे मन की बात हमने सुना बहुत सुना सुन सुन के मेरा सीना जो है ना उभर गया गुस्से में आग बबूला हो गया मैं पंद्रह लाख पंद्रह लाख पंद्रह लाख क्या आप दस आदमी के सामने में जुमलाबाजी नहीं चलता हिंदुस्तान में जुमलाबाजी आप ये क्यों नहीं सोचे हम प्राइम मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर का काम ये नहीं होता है कि दस आदमी के सामने में जुमलाबाजी करो गलत बात है मोदी जी आपका बात पूरी दुनिया में आप पादोगे भी ना तो वो भी पूरी दुनिया में गलत पैदा करेगा मोदी जी बोलने से पहले कम से कम सोच लिए होते एक सौ बार जब आपको औकात नहीं थी पंद्रह लाख रुपए देने की क्यों आपने दस आदमी के सामने बोला क्यों बोला आज मैं गरीब घर का बच्चा आपने बोला सिलेंडर मैंने फ्री में दिया क्या दिया आपने फ्री में क्या दिया आपने फ्री में हमारे गांव में आकर के सिलेंडर लेके बांटने आया कहता है पच्चीस सौ रुपए लाओ और डॉक्यूमेंट लाओ तब हम पच्चीस सौ रुपए देंगे सिलेंडर देंगे हा? क्या सिलेंडर पच्चीस सौ रुपए लेकर के सिलेंडर दिए हो फ्री में दिए हो हमने तुझे फ्री में वोट दिया हमने तुझे अपने पाव से चल करके बूथ पे जाके तुम्हें फुल बहुमत से सरकार में लाया पच्चीस सौ रुपए लेने का बहाना सिलेंडर और जब दूसरा महीना आता है भाई साहब मुझे कागज दे दो ताकि ये पैसा हमारे अकाउंट में आएगा जमा होगा अभी तक तुमने कागज भी नहीं बना के दिया बलक से मेरे से कहता है एक हजार रुपए लाओ तब तुम्हें हम गैस सिलेंडर देंगे बलक से हमने आगे हजार रुपए दे करके सिलेंडर लाया घर में अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी खाने के खाने के लिए दिया बताओ है? हमारा माँ चौका बर्तन कर करके पास पोल करके जवान किया आज वही गरीब माँ हमको पच्चीस सौ रुपए दे करके वो हमने सिलेंडर लिया आज आप फ्री में दिए होते तो वही पच्चीस सौ रुपया हम अपने बच्चे के नाम से फिक्स करवा देते लेकिन फिक्स कहां से करवाएंगे मोदी जी बैंक को भी आपने लुटवा दिया है? बैंक वाले हड़ताल पे आ गए मोदी जी बैंक वाले भी आपसे तबाह है क्यों ऐसा क्यों आप हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हो प्राइम मिनिस्टर का काम होता है सबको साथ लेकर के चले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे देश के दो पहिया है मोदी जी हमारे देश का दो पहिया है साइकिल से अगर हम एक पहिया निकाल लेंगे चला के दिखा दो तुम साइकिल चला के दिखा सकते हो नहीं दिखा सकते हो तो इसी तरीका से अगर हिंदू भाई मरेगा तो भी देश गुलाम होगा मुसलमान भाई मरेगा तो भी देश गुलाम होगा सिख भाई मरेगा तो भी देश गुलाम होगा मोदी जी है हमारे देश का हमारे देश का अगर एक जनता मरता है एक आदमी मरता है तो दूसरे देश का एक आदमी की आबादी बढ़ जाती है मोदी जी बजाओ ताली बजाओ मर जा बढ़ जाता है क्यों आप जनता के ना हमारे देश के नागरिक को कम करके हुकूमत जमाना चाहते हो देश द्रोही कर करके आतंकवादी वाला हमला कर करके तुम क्या साबित करना चाहते हो क्या साबित करना चाहते हो आम जनता कम हो जाएगी कब्जा जमा देंगे ऐसा नहीं होगा हमने ऐसा करंट दिया है कि वापस लौट करके आपके पास चला गया ऐसा बटन दबाना है मोदी जी वाह वाह मोदी जी वाह आपका कॉमेडी भी सुना हूं मैं वाह मोदी जी वाह ऐसा बटन दबाना कि साइन बाग में करंट लगे मोदी जी शर्म लगना चाहिए शर्म लगना चाहिए आपने मुझे नहीं कहा मेरे माँ बहन बेटियों को कहा आपने मेरी माँ बहन बेटियों को कहा क्यों कहा ऐसी बात है और कहते हो पांच सौ रुपए लेकर के बैठा हुआ है, है? क्या है ये क्या ड्रामा चल रहा है पांच सौ रुपए लेकर के हम बैठे हुए शर्म लगना चाहिए हम आते हैं यहाँ पे ड्यूटी करते हैं रोज सिलाई का काम करते हैं हम सिलाई का काम करते हैं है? पांच सौ रुपए की तनख्वाह मिलती है जीएसटी सिलाई काम करते हैं उस सिलाई के पीस रेट पे काम करते हैं जब पीस हम जमा करते हैं कहता है बेटा तेरा इस पे पैसा काटा जाएगा जीएसटी बोले क्यों काटा जाएगा अब तुम ये बताओ हमारे गरीब के काम के मजदूर किसान के हाथ से भी तुमने पैसा ले लिया बताओ हम उससे सवाल किया भाई हमने मेहनत किया हमने सारा कुछ किया जीएसटी जाके आप कटवाओ आप कारीगर का पैसा क्यों काटोगे बताओ कारीगर का पैसा भी कट गया बताओ हम जो पैसा कमाते थे जो तीस पैंतीस रुपया रेट था उसका जब पंद्रह रुपये काट लिया अंदाजा लगाओ जो तीस रुपये में पैंतीस रुपये काट लिया तो पंद्रह रुपया काट लिया कितना बचा पंद्रह रुपया बचा क्या पंद्रह ही रुपये में हम अपना घर चलाएंगे आप जी एस 
पता नहीं क्या क्या ला करके दे दिए देश में आज देख लीजिए एक्सपोर्ट लाइन सब बंद पड़ा पड़ा है सारा कंपनी सिलाई का जितना भी है सब बंद पड़ा है मोदी जी क्यों बंद पड़ा है प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है कि कंपनियों को बंद करवा दो अरे अरे मोदी जी कंपनी बंद हो जाएगी तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा पता है सिलाई लाइन में सबसे ज्यादा योगदान हमारे औरतों बहन की है ठीक है ये सिलाई लाइन से बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं बड़े बड़े अहदे का नौकरी कर रहे हैं क्यों गरीब हैं हम हमारे पास पैसे नहीं है दौलत नहीं है जो हम बच्चे को आगे तक बढ़ा सकें लेकिन इतना तो कहते हैं हम हर माँ बहन औरतों को और छोटे छोटे बच्चों को दुनिया के अंदर तीन काम है दुनिया के अंदर तीन काम है रोटी कपड़ा और मकान क्या है रोटी कपड़ा मकान इसका मतलब यह होता है अल्लाह ने कयामत तक के लिए ये काम दिया है मोदी जी कहते हैं भूख लगेगा तो होटल के पास जाएंगे ये एक कारीगर है हमारे सर पे धूप लगेगा राज मिस्त्री के पास जाएंगे हम अपनी शर्मगाह को ढकने के लिए हम कारीगर के पास जाएंगे क्यों मोदी जी आप इन तीनों को आपने क्या दिया बताओ क्या एक रुपए बढ़ाया आप बताओ कुछ बढ़ाए हो बड़े बड़े नेता को तो बस भाई इतना पैसा बढ़ गया तुम्हारा भाई तुम्हारा अरे हम है हम देते हैं आपको वोट गरीब आदमी आपको वोट देता है पर आपने गरीब आदमी की दिल की बात नहीं सुना दिल की भावना को नहीं सुना बसरते उनके दिल की भावना को ठेस पहुंचाया ठीक है ठीक है